Assalamualaikum. ICT पंचम अध्याय दूसरी अंकशो से एक टी अंकशो चे एल्गोरिदम एवं प्रोसेस एवं अरेक टी अंकशो चे प्रोग्रामिंग। तो वीडियो रे अंकशे हमरा सी प्रोग्रामिंग ने बिस्तरी तो आलोचना कर बो। हमरा एक बारे बेसिक थे के शुरू कर बो। एवं हमरा अनेक गुला प्रॉब्लम सॉल्व कर बो। शब्द गुला प्रॉब्लम सॉल्व करा এটাই আমাদের কোড ব্লক সফটওয়্যার এখানে আমরা আমাদের যাবতীয় কোডগুলো লিখব তো শুরু করা যাক তো এটা আমাদের সি প্রোগ্রামের একেবারে বেসিক অংশ আমাদের প্রত্যেকটা সি প্রোগ্রামে আমরা এই অংশটি দেখতে পারবো তো এখানে প্রথম যে লাইনটা আছে ইনক্লুড stdio.h মানে std এই অংশটার অর্থ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড i তে ইনপুট এবং o তে আউটপুট সো আমরা কি করলাম স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট .h নামের একটি হেডার ফাইল .h দ্বারা এখানে হেডার ফাইল বোঝাই ইনক্লুড করলাম আর এই যে এইটা ইনটি int int তে ইনটিজার আর এখানে এটা হলো মেইন तो इंटीजर मेन दरा बोझ है ये एक टी फंक्शन फंक्शन टी नाम हलो मेन फंक्शन तो वों फंक्शन का रिटर्न टाइप हलो इंटीजर इंटीजर माने पूर्ण शंका तो ये रिटर्न टाइप की ये विषय टा धीरे-धीरे क्लियर होगे तो एक ने हम लोग इनक्लूड करें सी स्टूडियो डॉट एस इटर रशले कास्टी इटर रशले तो प्रिंट एवर कास कोनो किसी प्रिंट करे देखा नो एवं इसके ने एवर कास वालो कोनो किसी इनपुट आकरे ग्रोन करा तो अमरा एक बार प्रिंट एवर फंक्शन में मध्य कोनो किसी प्रिंट करे देखा बो तो तो ये टा मध्य शे प्रिंट एवर फंक्शन इर भी तो रे जे इन्वर्ट कॉमन भी तो रे जे अंकशुटु को हमरा लिखे सी ठीक शे अंकशुटु को हम आमदे प्रिंट करे देखा बे तो ये प्रोग्राम टा जो देखना हमी रन करी तो ऐ जे आमदे प्रिंट करे देखे से हेलो वर्ल्ड आर इखने आरो असे प्रोसेस रिटर्न जीरो तो हम लोग पुर्तोमे बोले এজন্য আমাদের এই প্রসেসটা একটি ইন্টিজার ভ্যালু মানে রিটার্ন করেছে সেই ভ্যালুটা হলো আমাদের 0 তো আমরা এখানে 0 বাদে অন্য কিছু রিটার্ন করতে পারি যদি আমি লিখি রিটার্ন 10 তাহলে আমাকে 10 রিটার্ন করতেই দেখাবে প্রসেস রিটার্ন 10 তো এইভাবে এটা কাজ করে এখানে যে ইন্টিজার আছে এটার বদলে আমরা আরো অন্য কিছু দিতে পারি যেমন ভগ্নাংশের জন্য আমরা দিতে পারি ফ্লোট कैरेक्टर जो नाम रह दीते पड़ी, सीज एयर, आ जो दी अमरा कुनो स्ट्रिंग के आ रिटर्न करा चाहिए चाहिए तो कुनो नाम रह दीते पड़ी स्ट्रिंग, आप तो तो अमरा अमदर प्रोग्राम में रिटर्न टाइप लागते से ना जो ना अमरा शॉप्स में जीरो रिटर्न करते, इस राम रह जो दी कुनो किसे रिटर्न करते ना चाहिए तो तो एक ना हमरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करें सिलाम तो एक ना जो दे हमें आरेक टा प्रिंट एप यूज़ करी प्रिंट एप आ आगे टर भी तो रे जो दे हमें हमारा नाम टा लिखी माय नेम्स रोन्नो वो ए प्रिंट एप लिखी जो दे आई एम फ्रॉम बांग्लादेश तो इटा जो दे हमें रन करी ताहल देखो my name is Orono, I am from Bangladesh. I am to do it a print is correct. I am do it a do line is the tale a puro lekha takano act line ashlo. To a can a kotalo the C program on line by line execute kore. To Jogonami a line to execute kore C. Tokon my name is Orono eta print to essay. Print her kore Amaje cursor ta cursor ta a can a take a essay. Aj Orono a air kore. तो एर पर जोकन आरेक टा प्रिंट एप्शे पेस है आम फ्रम बांगल जेश ये एखान तेकी शुरू करेसे तो एई समस्षाटा समाधने जोन्नों आम राइखाने 
ব্যাকস্ল্যাশ এন ইউজ করতে পারি ব্যাকস্ল্যাশ এন এটা দ্বারা আমাদের সি প্রোগ্রামে বোঝায় নিউ লাইন তো মাই নেম ইজ অরণ্য এটা প্রিন্ট করার পরে এটা একটা নতুন লাইন প্রিন্ট করবে তাহলে আমার কার্সারটা এক লাইন নিচে চলে আসবে তখন আবার এটা প্রিন্ট করবে আই এম ফ্রম বাংলাদেশ তো এটা যদি এখন আমি রান করি তাহলে দেখো যে মাই নেম ইজ অরণ্য আই এম ফ্রম বাংলাদেশ তো এখানে এই ব্রিন টেপের কাজটা আমরা ইচ্ছা করলে এক লাইনেও করতে পারি যেমন এই অংশটুকু কেটে যদি আমি এখানে দিয়ে দিই এটা যদি কেটে দিই তো মাই নেম ইজ অরণ্য এরপরে একটা ব্যাকস্ল্যাশ এন আছে তারপরে আছে আই এম ফ্রম বাংলাদেশ তো এটা আগের মতো সেম দুই লাইনেই প্রিন্ট হবে তো আমরা এখন দেখলাম কিভাবে একটি লাইন প্রিন্ট করতে হয় সি প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং কিভাবে একটি নতুন লাইন প্রিন্ট করতে হয় তো এখানে একটি কথা হলো যে এই প্রিন্ট এফ ফাংশনের ভিতরে কোনো কিছু আমাকে ঠিক এইভাবেই লিখতে হবে যেমন ইনভার্টেড কমার মধ্যে কোন যেটাই আমি দেবো আমার ঠিক সেটুকুই প্রিন্ট আকারে দেখাবে এবং প্রত্যেকটা লাইন শেষে আমার এই সেমিকুলনটা অবশ্যই ইউজ করতে হবে এই সেমিকুলনটা যদি আমি ইউজ না করি তাহলে আমার প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট হবে না যেমন সেমিকুলনটা যদি আমি কেটে দিয়ে রান করি তাহলে আমাকে দেখাবে এই যে ইরোর এক্সপেক্টেড সেমিকুলন বিফোর এই টোকেন এই টোকেনের আগে আমার একটা সেমিকুলন এক্সপেক্ট করতে চাই তো আমরা এখন ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব আমরা এখানে মূলত চার প্রকার ডেটা টাইপ ব্যবহার করব একটি হচ্ছে ইন্টিজার যেটা পূর্ণ সংখ্যার জন্য আমরা ব্যবহার করব তারপর ফ্লোর যেটা ভগ্নাংশের জন্য ব্যবহার করব তারপর সিস এয়ার এটা আমরা ক্যারেক্টারের জন্য ব্যবহার করব এবং স্ট্রিং স্ট্রিং ব্যবহার করব আমরা অনেকগুলো ক্যারেক্টারের সমষ্টি বা একটি ওয়ার্ডকে বোঝানোর জন্য তো এখানে যে আমরা ফ্লোট লিখেছি যদি আমাদের বড় কোনো ভগ্নাংশ সংখ্যা ইউজ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা ফ্লোটের বদলে ডাবল ইউজ করব দুটি একই কাজ ফ্লোটও আমার ভগ্নাংশ প্রকাশ করে ডাবলও আমার ভগ্নাংশ প্রকাশ করে আর যদি আমার বড় ইন্টিজার নিতে হয় সেক্ষেত্রে আমি লং ইন্টিজার নেব যদি আরও বড় ইন্টিজারের দরকার হয় তখন আমি লং লং ইন্টিজার নেব তো মূলত এই চার প্রকারের ডেটা টাইপ দিয়ে আমরা আমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করব তো এই ডেটা টাইপগুলো প্রকাশ করার জন্য আমার ইন্টিজারের জন্য আমরা লিখব পার্সেন্ট ডি ফ্লোটের জন্য লিখব পার্সেন্ট এফ ক্যারেক্টারের জন্য লিখব পার্সেন্ট সি এবং স্ট্রিংয়ের জন্য লিখব পার্সেন্ট এস তো আর ফ্লোটের বদলে যদি আমরা ডাবল ইউজ করি তো ডাবলের জন্য লিখব পার্সেন্ট এল এফ এটা আসলে বোঝাই যে পার্সেন্ট লং ফ্লোট আমি আগেই বলেছি যে বড় ভগ্নাংশ ব্যবহার করতে হলে আমরা ফ্লোটের জায়গায় ডাবল ইউজ করব এই জন্য এখানে আমরা লিখেছি পার্সেন্ট লং ফ্লোট এখন যদি আমরা চাই যে কোনো একটি ভ্যালু আমরা প্রিন্ট করব তাহলে আমরা একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব সেটা হলো সাপোজ ইন্টিজার এ এ ইকল টু ধরে নিই টেন এভাবে লিখব তো এবারে এটা প্রিন্ট করার জন্য আমরা সেম প্রিন্ট এফ ফাংশন ইউজ করব এখন আমরা এর ভিতরে লিখব দা নাম্বার ইস পার্সেন্ট ডি তো যখনই আমরা প্রিন্ট এফের ভিতরে কোনো কিছু লিখব আমি আগেই বলেছি সেই অংশটুকুই প্রিন্ট হবে বাট প্রিন্ট এফ অংশের ভিতরে যদি আমার পার্সেন্ট ডি লেখা থাকে তাহলে এই পার্সেন্ট ডির বদলে সেখানে একটা ইন্টিজার ভ্যালু প্রিন্ট হবে কোন ইন্টিজার ভ্যালু সেটা আমরা ইনভার্টেড কমার পরে লিখে দিব যে এ এর ভ্যালুটা আমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি তো এটা যদি আমি এখন রান করি তাহলে দেখা যাবে যে দ্য নাম্বার ইজ টেন এখানে পার্সেন্ট ডি এর জায়গায় টেন প্রিন্ট হয়েছে টেন মানটা কোথা থেকে আমি পেয়েছি এ এর মান আমার টেন ছিল এই জন্য আমি টেন পেয়েছি সেমভাবে আমরা যদি একটি ভগ্নাংশ প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এখানে আমরা লিখব ফ্লোট এ টেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তো তখন আমার এখানে দিতে হবে দ্য নাম্বার ইজ পার্সেন্ট এফ তো এই প্রোগ্রামটা যদি আমি এখন রান করি তাহলে আসতেছে আমার দ্য নাম্বার ইজ টেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ জিরো 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 তো এখানে আমার ছয়টা ভ্যালু প্রিন্ট হয়েছে পয়েন্টের পরে তো এটা যদি আমি ডিক্লেয়ার করে দিতে চাই যে আমার পয়েন্টের পরে এতগুলো ভ্যালু আমি প্রিন্ট করব তাহলে আমি এখানে এভাবে লিখতে পারি যে 
পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এফ আমি যদি পয়েন্ট টু এফ দিই তাহলে আমার ওখানে ছয়টা ভ্যালুর বদলে দুইটা ভ্যালু প্রিন্ট হবে তো এখানে যদি আমি থ্রি এফ দিতাম তাহলে পয়েন্টের পরে আমার তিনটা ভ্যালু প্রিন্ট হতো যদি ওয়ান এফ দিতাম তাহলে পয়েন্টের উপরে পয়েন্টের পরে আমার একটা ভ্যালু প্রিন্ট হতো তো সেমভাবে যদি আমি একটি ক্যারেক্টার প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এখানে আমি দেবো সিস এয়ার এ সাপোজ বি এখানে আমি দেব পার্সেন সি তো আমি যখন কোনো ক্যারেক্টার প্রিন্ট করতে চাইব তখন আমাকে এইভাবে সিঙ্গেল ইম্পর্টেন্ট কমার ভিতরে ক্যারেক্টারটি লিখতে হবে তো এটা যদি আমি এখন রান করি তাহলে দ্য নাম্বার ইজ বি তো আমি এখানে এইভাবে দিতে পারি দা ক্যারেক্টার ইজ বি তো এখন আমি দেখব যে কিভাবে আমরা স্ক্যানের ফাংশনের মাধ্যমে ইনপুট নিয়ে আমরা সেটাকে আউটপুট হিসেবে দিতে পারি তো আমরা ইন্টিজার থেকে শুরু করি ইন্টিজার এ এখন আমি এখানে আর বাই ডিফল্ট ডিক্লেয়ার করে দিব না যে আমার এর মানটা কত দা নাম্বার ইস পার্সেন্ট বি তো আর এখানে স্ক্যানের তো এখানে এই যে আমার স্ক্যানের ফাংশনটা সিমিলার টু প্রিন্ট অ্যাপ ফাংশন এখানেও আমরা ইনভার্টেড কমার ভিতরে পার্সেন্ট ডি লিখেছি এখানে পার্সেন্ট ডি দ্বারা বোঝায় যে স্ক্যান অ্যাপের ভিতরে আমার একটা পার্সেন্ট ডি অর্থাৎ ইন্টিজার নাম্বার ইনপুট নেব ইন্টিজার নাম্বারটা কোথায় স্টোর হবে এর ভিতরে তো এখানে যে ইন্টিজার এ লিখে আমি এর জন্য যে একটি মেমোরিতে জায়গা অ্যালোকেট করে রেখেছি ঠিক ওই জায়গাটাই আমার একটি ইন্টিজার ভ্যালু স্টোর হবে এখানে স্ক্যানে প্রিন্ট এফের ভিতরে একটি পার্থক্য হলো যে এই এম পার্সেন্ট এটা আসলে যে ইংরেজিতে আমরা যে অ্যান্ড লিখি সেই চিহ্নটাই আর এটা আমরা ব্যবহার করি এর লোকেশনটা বোঝানোর জন্য তো এর লোকেশনে আমরা একটি ইন্টিজার ভ্যালু স্টোর করার জন্য স্ক্যান এফের ভিতরে এভাবে লিখেছি তো এটা যদি আমি এখন রান করি তাহলে আমার কিছুই দেখাচ্ছে না এখন যদি আমি একটি ইন্টিজার ভ্যালু সাপোজ পনেরো ইনপুট দিয়ে যদি ইন্টার দিই তাহলে আমার দ্য নাম্বার ইজ ফিফটিন তো আমি আগেই বলেছিলাম যে সি প্রোগ্রাম লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট করে তো আমার প্রথমে এই লাইনটা এক্সিকিউট করছে ইন্টিজার এ তার মানে এর জন্য আমার মেমোরিতে একটি জায়গা অ্যালোকেট হয়েছে তারপরে আমার এই লাইনে এসেছে এই লাইনে এসে একটি ইনপুট চাচ্ছে এই জন্য আমার প্রোগ্রামটি থেমেছিল আমি যতক্ষণ না ইনপুট দেবো ততক্ষণ আমার প্রোগ্রামটা এভাবে থেমে থাকবে আমি যখন ইনপুট দিয়েছি পনেরো তারপরে পরের লাইন সে এক্সিকিউট করে দিয়েছে দ্য নাম্বার ইজ ফিফটিন তো সেমভাবে আমরা যদি ফ্লোট নাইবার ফ্লোট নাইবার আমরা ডাবল দিই ডাবল এ এখানে দেবো পার্সেন্ট এল এফ দ্য নাম্বার ইজ তো এটা যদি এখন আমি রান করি তো আমার এখানে একটি ভুল দেখাচ্ছে যে নাম্বার ইজ একটি গার্বেজ ভ্যালু দেখাচ্ছে তো আমি দেখবো যে আমার প্রোগ্রামে কোথায় ভুল আছে তো এই যে এখানে আমি দিয়েছি দ্য নাম্বার ইজ পার্সেন্ট ডি বাট পার্সেন্ট ডি হলো ইন্টিজারের জন্য তো এখানে আমার দিতে হবে পার্সেন্ট এল এফ তো এখন যদি আমি প্রোগ্রামটা রান করি তো দশ পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি দ্য নাম্বার ইজ টেন পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি তো এভাবে আমার প্রোগ্রাম কাজ করে সেমভাবে আমি যদি এখানে ক্যারেক্টার নেই তাহলে এখানে দিতে হবে পার্সেন্ট সি এখানে দিতে হবে পার্সেন্ট সি এটা যদি আমি রান করি একটা ক্যারেক্টার ইনপুট দিলাম এ আমার আউটপুট আসলো তার নাম্বার ইস এ সো এখানে ক্যারেক্টার হবে যাই হোক তো আমি যদি এই অংশটুকু নাও লিখি তাহলেও কিন্তু আমার প্রোগ্রামটা রান করে এটা যদি আমি রান করি সাপোজ এ দিলাম আমার আউটপুট আসতেছে এ এটা যদি আমি রান করি আমি দিই এ বি সি তো আমার আউটপুট আসতেছে এ শুধুমাত্র প্রথম অংশটাই নেবে কারণ কি ক্যারেক্টার শুধুমাত্র একটি ক্যারেক্টার প্রিন্ট করতে পারে মাল্টিপল ক্যারেক্টার না তো এই ছিল আমাদের সি প্রোগ্রামিংয়ের একেবারে বেসিক অংশ 
আজকে আমরা দেখলাম কিভাবে একটি প্রোগ্রাম লিখতে হয় কিভাবে ইনপুট নিতে হয় কিভাবে আউটপুট লেখার জন্য প্রিন্টার ফাংশন ব্যবহার করতে হয় তো আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাই